நாங்கள் கல்வி பொது தராதர உயர்தரத்தில் புவியியல் பத்திரத்தில் முதலாவது பத்திரத்தில் பகுதி ஒன்றில் வருகின்ற நான்கு அல்லது இரண்டு பல்தேர்வு வினாக்களுக்கும் புவியியல் பத்திரம் ஒன்றில் பகுதி மூன்றில் வருகின்ற இருபது புள்ளிகளை அடங்கிய தேர்வு வினா ஒன்றுக்கும் விடையளிப்பதற்கு மிகவும் இலகுவான ஒரு பகுதியே இந்த நவீன படவரைகளை நுட்பம் என்கின்ற பகுதியாகும் மாணவர்கள் இந்த பகுதி தொடர்பாக போதிய தடுவினை கொண்டிருப்பீர்களாக இருந்தால் இலகுவின் உயர்தரத்தில் புவியியல் பிரிவில் புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஜி ஐ எஸ் தொழில்நுட்பம் தொடர்பாக நாங்கள் கலந்துரையாடுவதற்கு முன்னர் படம் என்றால் என்ன என்பது தொடர்பாக அவதானம் செலுத்துவோம் உண்மையில் படம் என்பது புவி மேற்பரப்பில் காணப்படுகின்ற அம்சங்களை இலங்கைப்படுத்தி தருகின்ற ஒரு மாதிரி என்று நாங்கள் குறிப்பிடுவோம் இது இன்று புவியியல் துறையில் பல்வேறு துறைகளிலும் பயன்படுத்துகின்ற ஒரு கருவியாக அமைகின்றது அந்த வகையில் படம் என்றால் புவி மேற்பரப்பில் காணப்படுகின்ற பௌதீக மற்றும் பண்பாட்டு அம்சங்களை பொருத்தமான குறியீடுகள் நிறங்கள் மற்றும் அளவு திட்டம் என்பவற்றை பயன்படுத்தி ஒரு தட்டையான தளத்தில் இரு பரிமாணம் அல்லது முப்பரிமாணம் அடிப்படையில் வரைவதை நாங்கள் படம் என்று கூறலாம் இன்னும் ஒரு வகையில் கூறுவோமாக இருந்தால் புவி மேற்பரப்பில் இலகுபடுத்திய ஒரு மாதிரி படம் என்று நாங்கள் கூறலாம் இந்த படத்தை வரைகின்ற ஒரு கலையே படவரைக்கலை ஆகும் உண்மையில் படவரைக்கலை என்பது படங்களையும் வரைபடங்களையும் வரைகின்ற ஒரு விஞ்ஞான ரீதியான கலையாகும் இன்றைய கணினியினுடைய விருத்தி மற்றும் செய்மதிகளின் விருத்தி தொலை தொடர்பாடலின் விருத்தி என்பவற்றின் காரணமாக இந்த படவரைக்கலையானது நவீனமயப்படுத்தப்பட்டுள்ளது எனவேதான் இதனை நாங்கள் நவீன படவரைக்கலை என்று நாங்கள் கூறுகின்றோம் உண்மையில் ஆரம்ப காலங்களில் மனிதனினுடைய பயனாகவே உற்று முழுதாக இந்த படங்கள் கிடைக்க பெற்றன ஆயினும் இன்று அவை எண்மானப்படுத்தப்பட்ட படங்களாக கணினி உதவியுடன் கிடைக்கப் பெறுகின்றன இந்த படங்களை நாங்கள் எண்ணிலக்க படங்கள் என்று கூறுவோம் மாணவர்கள் அறிந்து வைத்திருப்பீர்கள் எண்ணிலக்க படம் என்பது கணினியின் கணினியினுள் செலுத்தப்படுகின்ற தரவுகள் கணினியின் மொழிக்கு மாற்றி அமைக்கப்பட்டு அவை படங்களாக அல்லது வரைபடங்களாக கிடைக்க பெறும் பொழுது அது எண்ணிலக்க படங்கள் என்று நாங்கள் கூறுகின்றோம் இதுவே இன்றைய நவீன படவரை கலையினுடைய ஒரு முக்கியமான வெற்றி அல்லது மைல்கல் என்று நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த நவீன படவரை கலையில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற நுட்பங்கள் என்ன என்று நாங்கள் பார்ப்போம் நவீன படவரை கலையில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற நுட்பங்களாக நாங்கள் பின்வருவனவற்றை குறிப்பிடலாம் அந்த வகையில் முதலாவதாக நாங்கள் பார்க்கலாம் புவியியல் தகவல் முறைமை மாணவர்கள் ஜி ஐ எஸ் என்று பரிச்சயமாக இருப்பீர்கள் அடுத்ததாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற நுட்பம் பூகோள இடைநிலைப்படுத்தல் நுட்பமாகும் மாணவர்கள் ஜி பி எஸ் என்று இலகுவாக கூறுவீர்கள் அடுத்ததாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற நுட்பம் தொலையுணர்வு தொழில்நுட்பம் ஆர்எஸ் ரிமோட் சென்சிங் என்று நாங்கள் கூறுவோம் இந்த மூன்று தொழில்நுட்பங்களில் நாங்கள் இன்று கலந்துரையாட இருப்பது ஜி ஐ எஸ் தொழில்நுட்பம் தொடர்பாக ஆகும் அந்த வகையில் இனி நாங்கள் ஜி ஐ எஸ் என்றால் என்ன அதனுடைய பிரதான கூறுகள் அதனுடைய அடிப்படையான செயற்பாடுகள் முக்கியத்துவம் என்ன போன்ற பல்வேறு தகவல்களை கலந்துரையாடுவோம் புவியியல் தகவல் முறைமை என்றால் புவியியல் தகவல்களை அல்லது பரப்பு சார்புடைய புள்ளி விவரங்களை தகவல்களை பெற்று அவற்றை தொகுத்து பாகுபடுத்தி பயன்படுத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மென் கட்டளையை சாப்ட்வேரினை நாங்கள் ஜி ஐ எஸ் அல்லது புவியியல் தகவல் முறைமை என்று நாங்கள் கூறுவோம் இன்னும் சற்று ஆழமாக சென்று இந்த வரை விளக்கணத்தை பார்ப்போமாக இருந்தால் கணினியின் வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் என்பவற்றினை பயன்படுத்தி எல்லா வகையான இடம்சார் மற்றும் இடம்சாரா தரவுகளை உள்ளடக்கக்கூடியதாக அவற்றின் திறன்மிக்க தகவல்களை பெறுதல் தேக்கி வைத்தல் கையாடுதல் பகுப்பாய்வு செய்தல் நிர்வகித்தல் மற்றும் காட்சிப்படுத்தல் ஆகியவற்றுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு கணினி முறைமையினை அல்லது தரவு தளத்தினை நாங்கள் ஜி ஐ எஸ் என்று கூறுவோம் உண்மையில் கணினியின் மூலமாக படவரைகளை பயன்படுத்தப்படுவதை இந்த ஜி ஐ எஸ் என்று நாங்கள் இலகுவில் கூறலாம் 
இந்த ஜிஐஎஸ்க்கான வரைவிலக்கணத்தினை அடிப்படையாக கொண்டு ஜிஐஎஸ் அடிப்படை தொழிற்பாடுகள் எவை என்பது தொடர்பாக நாங்கள் அடுத்ததாக அவதானம் செலுத்துவோம் அந்த வகையில் முதலாவதாக ஜிஐஎஸ் முறைமையினுள் செய்யப்படுவது தரவுகளை சேமித்தலாகும் இதற்காக பல்வேறு தரவு மூலாதாரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இது தொடர்பாக நாங்கள் காணொலியின் அடுத்தடுத்த பகுதிகளில் நாங்கள் பார்ப்போம் அடுத்ததாக தரவுகள் கையாளப்படும் தரவுகளை கையாளுதல் என்பது பொருத்தமான அளவு திட்டங்களுக்கு ஏற்ப இந்த தரவுகள் மாற்றியமைக்கப்படுதல் ஆகும் அடுத்ததாக செய்யப்படுவது தரவுகள் பகுப்பாய்வு செய்யப்படுவது தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்தல் என்பது தரவுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒப்பீடு செய்யப்பட்டு அவற்றினுடைய பயன்கள் ஆராயப்பட்டு செய்யப்படுகின்ற செயற்பாடுகள் தரவுகளை பகுப்பாய்வு என்று நாங்கள் கூறுவோம் இது தவிர தரவுகளை உள்ளீடு செய்து முகாமை செய்கின்ற செயல்முறைகளை நாங்கள் தரவுகளை நிர்வகித்தல் என்று கூறுவோம் இவ்வாறு தரவுகளை நிர்வகித்து பகுப்பாய்வு செய்து பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட பெரு பேர்கள் வரைபடங்களாகவோ அல்லது படங்களாகவோ இறுதியில் கட்புலனாக்கம் செய்யப்படுவதை நாங்கள் காட்சிப்படுத்தல் இதுவே இந்த செயல்முறையின் இறுதியாக செய்யப்படுவது ஆகும் ஜிஐஎஸ்னுடைய இந்த அடிப்படை செயற்பாடுகள் தொடர்பில் நாங்கள் பார்த்தோம் இந்த அடிப்படையான செயற்பாடுகளை செய்வதற்கு ஜிஐஎஸ் முறைமைக்குள் ஐந்து பிரதான கூறுகள் தேவைப்படுகின்றன அத்தகைய கூறுகளை மாணவர்கள் இந்த வரைபடத்தில் அவதானிக்கலாம் முதலாவதாக இந்த ஜிஐஎஸ் முறைமையினை செயற்படுத்துவதற்காக எங்களுக்கு வேட்டப்படுகின்ற பிரதான கூறு கணினியினுடைய வன்பொருளாகும் அடுத்தது கணினியினுடைய மென்பொருள் தரவு பயனர் முறைமை இந்த ஐந்து பிரதான கூறுகளுமே ஜிஐஎஸ் முறைமையினை இயக்குகின்ற பிரதான கூறுகளாக இருக்கும் கடந்த கால வினா பத்திரங்களில் மாணவர்கள் அதிகமாக வினவப்பட்ட ஒரு கேள்வியாக இது காணப்படுகின்றது எனவே அடுத்ததாக இந்த ஒவ்வொரு கூறுகள் தொடர்பாக நாங்கள் அவதானம் செலுத்துவோம் வன்பொருள் புவியல் தகவல் முறைமையின் அடிப்படை செயற்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்காக உதவுகின்ற மிகவும் பிரதானமான ஒரு கூறு வன்பொருள் ஹார்ட்வேர் என்று நாங்கள் கூறலாம் உண்மையில் புவியியல் தகவல் முறைமையில் செயற்பாடுகளை மிகவும் துல்லியமாக மேற்கொள்வதற்கு உதவுகின்ற அனைத்து விதமான உள்ளீட்டு வெளியீட்டு சாதனங்களையும் நாங்கள் ஹார்ட்வேர் அல்லது வன்பொருள் என்ற வகைக்குள் நாங்கள் உள்ளடக்கலாம் இதன் அடிப்படையில் கணனியில் தொட்டுணரக்கூடிய அனைத்து விதமான உள்ளீட்டு வெளியீட்டு சாதனங்களும் இந்த வன்பொருள் என்ற வகைப்பாட்டிற்குள் நாங்கள் உள்ளடக்கலாம் உதாரணமாக நீங்கள் அவதானிக்கலாம் மாணவர்கள் கணினியினுடைய வேகத்தை அதிகரிக்க எங்களுக்கு உதவுகின்ற ப்ராசஸர் முறைமை வழியாக்கி நினைவகம் விசைப்படகை வரடிகள் சுட்டிகள் அச்ச இயந்திரங்கள் போன்ற இவை அனைத்தும் கணினியினுடைய வன்பொருள் என்ற வகைப்பாட்டிற்குள் உட்படும் இந்த வன்பொருளினை நாங்கள் இன்னும் மேலும் மூன்று வகைகளாக நாங்கள் பார்க்கலாம் ஜிஐஎஸ் முறைமையில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற வன்பொருட்களை நாங்கள் உள்ளீட்டு சாதனங்கள் வெளியீட்டு சாதனங்கள் தரவு சேமிப்பு சாதனங்கள் என்று மூன்று வகைப்பாட்டிற்குள் நாங்கள் நோக்கலாம் உள்ளீட்டு சாதனங்கள் என்பது ஜிஐஎஸ் முறைமைக்குள் தரவுகளை உள்ளீடு செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற எந்த ஒரு சாதனமும் உள்ளீட்டு சாதனம் என்று கொள்ளப்படும் அந்த வகையில் விசைப்படகை சுட்டி ஸ்கேனர் இலக்கமாக்கி காந்த இருவட்டு போன்ற அனைத்தும் உள்ளீட்டு சாதனங்களாக இருக்கும் மாணவர்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அதாவது கடந்த வருட உயர்தர வினா பத்திரத்தில் இந்த வினா வினவப்பட்டு இருந்தது அடுத்ததாக ஜிஐஎஸ் முறைமையினுள் தரவுகளை தேக்கி வைக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற சாதனங்களான டிவிடி சிடி ஹார்ட் டிஸ்க் எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் என்பன தரவு சேமிப்பு சாதனங்களாக நாங்கள் குறிப்பிடலாம் இவை தவிர ஜிஐஎஸ் முறைமையின் மூலமாக நாங்கள் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட வரைபடங்கள் மற்றும் படங்களை கட்புலனாக்கம் செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற பிரிண்டர் மற்றும் மானிட்டர் என்பன இந்த ஜிஐஎஸ் முறைமையின் வெளியீட்டு சாதனங்களாக இருக்கின்றன அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கவிருப்பது இந்த ஜிஐஎஸ் முறைமையினுள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற மென்பொருட்கள் உண்மையில் ஜிஐஎஸ்னுடைய உடல் வன்பொருள் என்று நாங்கள் கூறுவோமாக இருந்தால் அதனை இயக்குகின்ற உயிர் மென்பொருள் என்று நாங்கள் கூறலாம் இந்த மென்பொருள் இன்று சர்வதேச அளவில் பல்வேறு நிறுவனங்களால் தயாரித்து பல்வேறு வேர்ஷன்ஸ் வடிவங்களாக வெளியிடப்பட்டுள்ளன உண்மையில் இந்த மென்பொருள்கள் புவியல் தகவல் முறைமையினுள் தரவுகளை சேகரித்து அவற்றினை அறிக்கைப்படுத்துவதற்கும் அவற்றினை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும் எமக்கு மிகவும் பயனுறுதி வாய்ந்தவையாக இருக்கின்றன அந்த வகையில் இன்று ஜிஐஎஸ் உலகில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற முக்கியமான மென்பொருட்களினுடைய பட்டியலை மாணவர்கள் இங்கு அவதானிக்க முடியும் அதில் முக்கியமாக ஆக் ஜிஐஎஸ் ஆக் வீவ் ஆக் மேப் ஆக் வீவ் இன்ஃபோ சதா ஜிஐஎஸ் மற்றும் 
ஜியோடா கிராஸ் ஜிஐஎஸ் எல்விஸ் போன்றன முக்கியமான மென்பொருட்களாக காணப்படுகின்றன இந்த காணொலியின் இறுதி அம்சங்களில் மாணவர்கள் கிரீன் ஜிஐஎஸ் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட படங்களை கூட அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற ஜிஐஎஸ்னுடைய பிரதான கூறு தரவு ஆகும் உண்மையில் படம் ஒன்றை உருவாக்குவதற்கு அடிப்படையாக தேவைப்படுகின்ற ஒரு அம்சமே தரவு அந்த வகையில் ஜிஐஎஸ் மாதிரிகளை உருவாக்குவதற்கு மிகவும் இந்த தரவுகள் பயனுறுதி வாய்ந்தவையாக இருக்கின்றன புவி மேற்பரப்பில் காணப்படுகின்ற பல்வேறு தகவல்களும் பல்வேறு தரவு மூலாதாரங்கள் மூலமாக பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டு இந்த ஜிஐஎஸ் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அவ்வாறு ஜிஐஎஸ் பெற்றுக் கொள்ளப்படுகின்ற தரவு மூலாதாரங்களாக நாங்கள் பின்வருவனவற்றை குறிப்பிடலாம் அதிலும் குறிப்பாக செய்மதி படிமங்கள் மாணவர்கள் செய்மதி படங்கள் என்று அறிவீர்கள் விமான ஒளி படங்கள் ஜிபிஎஸ் மூலமாக பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட தரவுகள் எண்ணிலக்க உயர மாதிரிகள் தரவு அட்டவணைகள் மற்றும் வெளிக்கள ஆய்வின் மூலமாக பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட முதல்நிலை தரவுகள் இவை அனைத்தும் ஜிஐஎஸில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற தரவு மூலாதாரங்கள் என்று நாங்கள் அடையாளப்படுத்தலாம் எனவே குறிப்பிட்ட தரவு மூலாதாரங்களில் இருந்து பெற்றுக் கொள்ளப்படுகின்ற தரவுகளானவை எண்களா எண்மானத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டு டிஜிட்டலைஸ் பண்ணப்பட்டு இந்த ஜிஐஎஸ் முறைமையினுள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இதன் பொழுது பயனாளர்கள் ஒரு விடயத்தை தெளிவாக கருத்திற்கொள்ள வேண்டும் பெறப்படுகின்ற தரவுகளினுடைய உண்மைத்தன்மையும் தெளிவு திறனும் இங்கு முக்கியமானது அந்த வகையில் ஜிஐஎஸ் இல் பயன்படுத்தக்கூடிய பிரதானமான இரண்டு தரவு வகைகள் காணப்படுகின்றன அவை இடஞ்சார் தரவுகள் மற்றும் இடஞ்சாரா தரவுகள் உண்மையில் இடஞ்சார்ந்த தரவு என்பது புவியல் ரீதியாக அமைவினை காட்டக்கூடிய பௌதிக அம்சங்களுக்குரிய தரவுகளை நாங்கள் இடஞ்சார் தரவு என்று கூறுவோம் உதாரணமாக ஒரு கட்டடத்தின் அமைவிடம் ஒரு ஆறு வீதி போன்றவற்றினுடைய அமைவிடங்கள் இடஞ்சார் தரவுகள் என்று நாங்கள் கூறுவோம் இந்த இடஞ்சார் தரவுகளுக்குள் உள்ளடங்காத ஏனைய உப அம்சங்களை நாங்கள் இடஞ்சாரா தரவுகள் என்று கூறுவோம் உதாரணமாக ஒரு பிரதேசத்தில் காணப்படுகின்ற சனத்தொகையினுடைய அளவு வீதியின் நீளம் பாதையின் பயண திசை வேக இல்லை போன்றன இந்த இடஞ்சாரா தரவுகளாக காணப்படுகின்றன இந்த இரண்டு தரவுகளுமே ஜிஐஎஸ் இல் பயன்படுத்தப்படுகின்ற தரவாகும் இந்த தரவு முறைமையை ஏனைய படவரை கலை நுட்பத்தில் இருந்து ஜிஐஎஸ் இனை வேறுபடுத்தி காட்டுகின்ற ஒரு நுட்ப முறையாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கவிருப்பது இந்த ஜிஐஎஸ் தரவுகளை எவ்வாறு தரவு மாதிரிகளாக சேமிக்கலாம் என்பது தொடர்பாக மாணவர்கள் இந்த இடத்தில் சற்று தெளிவாக இருக்க வேண்டும் மாணவர்கள் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தப்படுகின்ற ஒரு இடமும் இதுதான் ஜிஐஎஸ் இல் பயன்படுத்தப்படுகின்ற தரவுகள் இடஞ்சார் தரவு இடஞ்சாரா தரவு ஆயினும் அந்த தரவுகள் ஜிஐஎஸ் இல் சேமிக்கப்படுகின்ற தரவு மாதிரிகளே வெக்டர் மற்றும் ராஸ்டர் தரவு மாதிரிகள் ஆகும் தமிழில் கூற போனால் வெக்டர் என்பது காவி தரவு என்றும் ராஸ்டர் என்பது நெய்யறி தரவு என்றும் அறிமுகப்படுத்தப்படும் எனவே மாணவர்கள் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் ஜிஐஎஸ் இல் பயன்படுத்தப்படுகின்ற தரவு மாதிரிகள் எவை என்று கேட்கப்படும் பட்சத்தில் மாணவர்கள் வெக்டர் மற்றும் ராஸ்டர் தரவு மாதிரிகள் தொடர்பில் குறிப்பிடப்பட வேண்டும் சரி இனி நாங்கள் இந்த வெக்டர் மாதிரி என்றால் என்ன ராஸ்டர் மாதிரி என்றால் என்ன என்பது தொடர்பாக அவதானம் செலுத்துவோம் வெக்டர் மாதிரி என்பது புவியில் காணப்படுகின்ற இடம் சார்ந்த தரவுகளை புள்ளி கோடு மற்றும் பரப்பு அதாவது பல்கோணி பொலிகன் என்ற அமைப்பில் மாதிரிகளாக முன்வைப்பதை நாங்கள் வெக்டர் முறை என்று நாங்கள் கூறுவோம் அல்லது காவி தரவு என்று நாங்கள் கூறுவோம் உண்மையில் இவை எக்ஸ் ஒய் ஆள் கூறுகளாக ஜிஐஎஸ் நுள் சேமிக்கப்படும் இங்கு புவி மேற்பரப்பில் காணப்படுகின்ற குழாய் கிணறுகள் குடியிருப்புகள் தனித்த கட்டடங்கள் போன்றன புள்ளிகளாகவும் ஆறுகள் வீதிகள் போன்றன கோடுகளாகவும் பயிர் நிலங்கள் நீர்த்தேக்கங்கள் போன்றன பல்கோணிகளாகவும் சேமிக்கப்படும் அடுத்த படத்தில் நாங்கள் அது தொடர்பான விளக்கத்தினை அவதானிக்கலாம் மாணவர்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த படத்தில் வெக்டர் மாதிரியில் தரவுகள் சேமிக்கப்படுகின்ற முறைமை காட்டப்பட்டுள்ளது பாயிண்ட்ஸ் அதாவது புள்ளிகளாகவும் லைன்ஸ் என்பது கோடுகளாகவும் ஏரியா என்பது பரப்புகளாகவும் எவ்வாறு தரவுகள் சேமிக்கப்படும் என்பது உண்மையில் இந்த வெக்டர் மாதிரியானது உண்மையில் படங்களை எவ்வா உண்மையான ஒரு அம்சத்தினை எங்களுக்கு பிரதிபலிக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கும் என்று புவியலாளர்களால் நம்பப்படுகின்றது அடுத்ததாக ஜிஐஎஸ் முறைமையினுள் தரவு சேகரிக்கப்படுகின்ற இன்னும் ஒரு முறை ராஸ்டர் இதனை நாங்கள் பரவல் தரவு மாதிரி நெய்யறி தரவு மாதிரி என்று பல்வேறு வகையில் அழைப்போம் உண்மையில் இது வெக்டர் 
தரவு மாதிரியினை விட சற்று வித்தியாசமானது சிறு சிறு சதுர துண்டங்களாக அதாவது செல்ஸ் அமைப்பில் இந்த நான் ஏனவை குறிப்பிட்ட இடம் சார்ந்த தரவுகள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் மாணவர்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் புள்ளிகளாக காட்டப்படக்கூடிய இடம் சார்ந்த தரவுகள் எவ்வாறு ராஸ்டர் மாதிரியில் காட்சிப்படுத்தப்படும் அதே போல் கோடுகளாக காட்டப்படக்கூடிய இடம் சார்ந்த தரவுகள் எவ்வாறு காட்சியமைக்கப்படும் மற்றும் பரப்பு சார்ந்தவை எவ்வாறு காட்சியமைக்கப்படும் என்று மாணவர்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் உண்மையில் இந்த முறைமை தெளிவு திறன் அதிகமிக்கதாக காணப்பட்டாலும் கூட இது தொடர்பான விளக்கம் இல்லாத ஒருவரால் இதனை வாசிப்பது என்பது சற்று கடினமான ஒன்றாக காணப்படும் எனினும் ராஸ்டரை விட வெக்டரை விட ராஸ்டர் மாதிரியானது மிகவும் துல்லியமானதாக பயன்பாட்டுக்கு இலகுவானதாக அமையும் என்று நம்பப்படுகின்றது இந்த புகைப்படத்தில் மாணவர்கள் அவதானிக்கலாம் உண்மை உலகானது எவ்வாறு ராஸ்டர் மற்றும் வெக்டர் முறைமையில் ஒரு ஜிஐஎஸ் முறைமைக்குள் சேமித்து வைக்கப்படும் என்பது தொடர்பாக மாணவர்கள் துல்லியமாக அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது தொடர்பான ஒரு சரியான தெளிவினை இந்த புகைப்படத்தின் மூலமாக மாணவர்கள் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன் இதுவரை மாணவர்களை நாங்கள் ஜிஐஎஸ் முறைமையின் பிரதான கூறுகளான கணினி இன்பான் பொருள் மென்பொருள் தரவு என்பன தொடர்பாக நாங்கள் அவதானித்தோம் இவை மூன்று பிரதானமான கூறுகளாக இருக்கின்றன இவை தவிர பயனர் என்பது இன்னும் ஒரு பிரதான கூறாக இருக்கின்றது அதாவது ஜிஐஎஸ் இனை பயன்படுத்துகின்ற அனைத்து விதமான பயன்பாட்டாளர்களும் இதனுள் உள்ளடங்குவார்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியும் பல்வேறு துறைகளிலும் ஜிஐஎஸ் தானது பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது அதனை பயன்படுத்துபவர்களும் அந்த ஜிஐஎஸ் இனை வடிவமைக்கின்ற தொழில்நுட்பவியலாளர்கள் முகாமையாளர்கள் பகுப்பாய்வாளர்கள் வரைபட கலைஞர்கள் போன்ற சகலரும் இந்த பயனர் என்ற வரையறைக்குள் உட்படுத்தப்படுவார்கள் அடுத்த இறுதியான ஒரு பிரதான கூறு முறைமை சிஸ்டம் என்று நாங்கள் கூறுவோம் இன்று பல்வேறு முறைமைகள் ஜிஐஎஸ் உலகில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன ஒவ்வொரு நிறுவனங்களும் தங்களுக்கு ஏதுவான வகையில் தங்களுக்கு இலகுவான வகையில் இந்த முறைமைகளை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டு வருகின்றன எனவே ஒரு சிறப்பான புவியல் தகவல் முறைமையானது ஒவ்வொரு உற்பத்தி நிறுவனத்தினதும் நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட திட்டத்தினை கொண்டு காணப்படும் எனவே மாணவர்கள் தற்பொழுது ஜிஐஎஸினுடைய பிரதான கூறுகள் தொடர்பில் போதிய விளக்கத்தினை பெற்றிருப்பீர்கள் என்று நன்மைகள்ருப்பதுவம் மாணவர்கள் இதனை ஏனைய நவீன படவரை கலை நுட்பத்திலிருந்து எவ்வாறு ஜிஐஎஸ் மாறுபடுகின்றது என்ற ரீதியிலும் கூட இதனை நாங்கள் நோக்கலாம் முதலாவதாக ஜிஐஎஸினுடைய பிரதான ஒரு நன்மையாக கருதப்படுவது கணினியின் மூலம் குறுகிய காலத்துக்குள் தேவைக்கு ஏற்ற வகையில் வரைபடங்களை உருவாக்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் மாணவர்களுக்கு தெரியும் பண்டைய காலங்களில் அல்லது மரபு ரீதியான படமாக்கல் முறைமையின் போது ஒரு படத்தினை உருவாக்குவதற்காக அதிக நேரம் அதிக வேலையாட்கள் விரயமானதை நாங்கள் அறிவோம் இந்த ஜிஐஎஸ் ஆனது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் பின்னர் இந்த படமாக்கல் முறையானது மிகவும் இலகுவான ஒரு நுட்பமாக மாறியது இது முதலாவது நன்மையாக நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அடுத்ததாக ஜிஐஎஸ்இனை பொறுத்த மட்டில் தகவல்களை தரவுகளை நாங்கள் படங்களாக அல்லது லேயர்ஸ் என்று நாங்கள் கூறுவோம் படங்களாக சேமித்து வைத்திருப்பதன் காரணமாக தேவைக்கு ஏற்ப அவற்றினை பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் மாணவர்கள் இந்த படத்தினை அவதானித்தால் தெரியும் ஒரு பிரதேசத்தினுடைய பல்வேறு தகவல்கள் எவ்வாறு லேயர்ஸ்களாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன என்று உதாரணமாக ஏ எனும் பிரதேசத்தின் நகராக்கள் குடித்தொகை குடிப்பரம்பல் நீர் வடிகால் அம்சம் போக்குவரத்து அம்சம் நில பயன்பாடு தொடர்பான பல்வேறு தகவல்கள் பல லேயர்ஸ்களாக ஜிஐஎஸ்இனுள் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் எங்களுக்கு தேவையான பொழுது அந்த லேயர்ஸ்களை ஒரு படமாக உருவாக்கி நாங்கள் பயன்படுத்த முடியும் உதாரணமாக அந்த ஏ எனும் பிரதேசத்தின் நில பயன்பாட்டு அம்சத்தையும் குடிப்பரம்பல் அம்சத்தையும் நாங்கள் ஒப்பிட்டு நோக்க முடியும் ஒரு நில பயன்பாட்டு அம்சத்துக்கு ஏற்ப எவ்வாறு குடிப்பரம்பலானது மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று தேவை ஏற்படின் அதனுடன் போக்குவரத்து வளைப்பின்னல் தொடர்பான படத்தினையும் நாங்கள் இணைத்து அதனை ஒப்பிட்டு நோக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது ஜிஐஎஸ் தொழில்நுட்பத்தில் காணப்படுகின்ற ஒரு சிறப்பான அம்சமாகும் ஏனைய நவீன படவரைகளை நுட்பத்தில் காணப்படாத ஒரு புதிய அம்சமாக இதனை நாங்கள் நோக்கலாம் அடுத்ததாக ஜிஐஎஸ்இனுடைய முக்கியமான ஒரு பண்பாக நாங்கள் காணக்கூடியது இடம் சார்ந்த தரவுகளை மாத்திரம் அல்லாமல் இடம் சார தரவுகளையும் நாங்கள் இந்த ஜிஐஎஸ் நுட்பத்தினை பயன்படுத்தி 
முன்வைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் உதாரணமாக ஒரு வீதியின் அமைவிடம் தொடர்பாக நாங்கள் முன்வைப்போமாக இருந்தால் அந்த வீதியினுடைய அமைவு என்பது இடம் சார்ந்த தரு அந்த வீதியினுடைய நீளம் அதனுடைய பயண திசை வேக எல்லை தொடர்பான தரவுகளை கூட எமக்கு இந்த ஜிஐஎஸ் வரைபடத்தின் மூலமாக முன்வைக்க முடியும் அடுத்ததாக நாங்கள் ஜிஐஎஸ் முக்கியத்துவம் என்ற ரீதியில் நாங்கள் பார்ப்பது ஜிஐஎஸ் வரைபடங்களை நாங்கள் முப்பரிமான அடிப்படையில் முன்வைக்க முடியும் நான் ஏலவே இந்த காணொலியின் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தேன் படம் என்பதன் வரைவு லக்கணத்தில் முப்பரிமாணமாக கூட படங்கள் முன்வைக்கலாம் என்று அந்த ஒரு கருத்து இந்த ஜிஐஎஸ் அறிமுகத்தின் பின்னர் மிகவும் வலுவடைந்தது என்று நாங்கள் கூறினால் அது பொய் அல்ல எனவே இந்த முப்பரிமாண அடிப்படையில் படங்களை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற பொழுது அந்த படத்தினுடைய படத்தினை வாசிப்பவனுக்கு தேவையான போதிய தகவல்களை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் மாணவர்கள் இந்த படத்தினை அவதானித்தால் தெரியும் அது முப்பரிமாண அடிப்படையில் வரையப்பட்ட ஒரு படமாகும் இது ஒரு இது ஏனைய நவீன படவரைகளை நுட்பத்தில் இருந்து ஜிஐஎஸ் வேறுபடுத்தி காட்டுகின்றது அடுத்ததாக ஏனைய தகவல் நுட்ப முறைகளிலும் பார்க்க ஜிஐஎஸ் மூலமாக பெற்றுக் கொள்ளப்படுகின்ற தகவல்கள் உண்மைத்தன்மை மிக்கது என்று நாங்கள் கூறலாம் ஏனைய தரவு நுட்பங்களை பெறுகின்ற தரவுகளையும் காட்டிலும் இந்த ஜிஐஎஸ் மூலமாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற தரவுகள் மிகவும் துல்லியமானதாகவும் தெளிவு திறன் மிக்கதாகவும் நம்பகத்தன்மை மிக்கதாகவும் காணப்படுகின்றது அடுத்த இன்னும் ஒரு முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் இந்த ஜிஐஎஸ் மூலமாக தரவுகளை இற்றைப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த செயற்பாடு காணப்படுவதன் காரணமாகவே ஏனைய நுட்ப முறைகளில் இருந்து பண்டைய நுட்ப முறையிலும் இருந்து இந்த ஜிஐஎஸ் ஆனது வித்தியாசமான ஒரு நுட்ப முறையாக பார்க்கப்படுகின்றது மாணவர்களே தற்போது நாங்கள் ஜிஐஎஸ் முக்கியத்துவம் தொடர்பில் நாங்கள் அவதானித்தோம் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கவிருப்பது இந்த ஜிஐஎஸ் இலங்கையில் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்பது தொடர்பாக உண்மையில் புவியல் சார்ந்த துறை மாத்திரம் அல்லாது இலங்கையில் பல்வேறு துறைகளிலும் இந்த ஜிஐஎஸ் ஆனது வியாபித்திருக்கும் வியாபித்துள்ளமையினை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் அந்த வகையில் வன பாதுகாப்பு நீர்பிரி நில முகாமித்துவம் கரையோர பாதுகாப்பு சுற்றுலா பொருளாதாரம் கல்வி அடர்த்த முகாமைத்துவம் நகர அபிவிருத்தி காலநிலை போன்ற பல துறைகளிலும் இந்த ஜிஐஎஸ் பிரயோகத்தினை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த வரைபடம் மாணவர்கள் அதனை விளங்கிக் கொள்வதற்கு மிகவும் இலகுவானதாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன் உதாரணமாக இலங்கையில் நிலப்பரிபாலன திட்டமிடல் முகாமைத்துவம் தொடர்பாக இந்த முகாமைத்துவத்தில் இந்த ஜிஐஎஸ் பிரயோகம் தொடர்பில் நாங்கள் அவதானம் செலுத்துவோமாக இருந்தால் நிலவளம் தொடர்பான தரவுகளை அதனுடைய பிரதேசத்துடன் உள்ளீடு செய்கின்ற பொழுது எமக்கு அந்த நிலப்பரிபாலனம் தொடர்பாக மிக இலகுவில் சில தகவல்களை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் குறித்த பிரதேசத்தில் எந்த வகையான நிலவளங்கள் காணப்படுகின்றன அந்த நிலவளங்களினுடைய போக்கு அந்த நிலவளங்கள் சரியாக பரிபாலிக்கப்படுகின்றனவா அல்லது அந்த நில நில பரிபாலனங்கள் அல்லது நிலவளங்களில் ஏதாவது தேவை ஏற்படுகின்றதா அல்லது அந்த தேவை ஏற்படும் பட்சத்தில் அது தொடர்பான திட்டமிட்டு அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடியுமா என்பது தொடர்பான தீர்மானங்களை மேற்கொள்வதற்கு எனக்கு இந்த இலங்கையில் இந்த ஜிஐஎஸ் ஆனது பயன்படுத்தப்படுகின்றது இதே போல் அனர்த்த முகாமைத்துவங்களில் திட்டமிடு எதிர்வு கூறுவதற்கும் இந்த ஜிஐஎஸ் ஆனது பயன்படுத்தப்படுகின்றது மாணவர்களுக்கு இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஜிஐஎஸ் மூலமாக ஜிஐஎஸ் பயன்படுத்தி இலங்கையினுடைய பல்வேறு தேவைகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட படங்களை மாணவர்கள் இங்கு காணலாம் முதலாவது படத்தில் இலங்கையில் காணப்படுகின்ற இன பாகுபாடு தொடர்பான தரவுகள் அடுத்ததாக இலங்கையினுடைய சனத்தொகை தொடர்பான தரவுகள் அடுத்ததாக இலங்கையினுடைய நில பயன்பாடு தொடர்பான தரவுகளை ஜிஐஎஸ் பயன்படுத்தி வரைபடங்களாக பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது கீழே தரப்பட்டுள்ள படத்தினை மாணவர்கள் அவதானித்தால் தெரியும் கொழும்பு மாநகரத்தினை திட்டமிடுவதற்கு இந்த ஜிஐ எஸ் வரைபடத்தினை எவ்வாறு பயன்படுத்தி உள்ளார்கள் என்று அந்த குறிப்பிட்ட மாகாணத்தில் இருந்து அந்த மாகாணத்தில் குறிப்பிட்ட பிரதேசத்தினை மாத்திரம் தனியாக எடுத்து அதனுடைய இடம் சார்ந்த இடம் சாரா தரவுகளை கொண்டு திட்டமிடல் மேற்கொள்வதற்காக இது பெரிதும் உதவியாக இருக்கும் மாணவர்களே இதுவரை நாங்கள் ஜிஐஎஸ் பிரதான கூறுகள் அதனுடைய அடிப்படையான தொழிற்பாடுகள் அதனுடைய முக்கியமான பண்புகள் என்பன தொடர்பாக பார்த்ததுடன் இலங்கையில் அது எவ்வாறு பிரயோகிக்கப்படுகின்றது என்பது தொடர்பாக அவதானம் செலுத்தினோம் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கவிருப்பது மரபு ரீதியிலான படங்களுக்கும் ஜிஐஎஸ் முறைமையினை பயன்படுத்தி வரையப்படுகின்ற படங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு என்பது தொடர்பாக இதை மாணவர்கள் ஜிஐஎஸ் நன்மைகள் என்ற ரீதியில் கூட ஆராயலாம் முதலாவதாக மரபு ரீதியிலான படம் என்பது 
தட்டையான ஒரு மேற்பரப்பில் வரையப்பட்டிருக்கும் அதில் குறியீடுகள் நிறங்கள் என்பன பயன்படுத்தி கைகளால் அல்லது பொருத்தமான தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தி வரைந்திருப்பார்கள் ஆனால் ஜிஐ மூலமாக வரையப்படுகின்ற வரைபடங்கள் எண்ணிலக்கு படங்களாக இருக்கும் மாணவர்கள் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் ஜிஐஎஸ் மூலமாக வரையப்படுகின்ற படங்கள் எண்ணிலக்க படங்கள் டிஜிட்டலைஸ்ட் பண்ணப்பட்ட படங்களாக இருக்கும் இது பிரதான வேறுபாடு இந்த எண்ணிலக்க படங்கள் ஏன் நான் இதனை தெளிவாக குறிப்பிடுகின்றேன் என்றால் எமக்கு இற்றைப்படுத்துவதற்கு அல்லது மீள பயன்படுத்துவதற்கு குறுகிய காலத்தில் உள்ள அந்த வரைபடத்தினை மீள இற்றைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு இந்த எண்ணில எண்ணிலக்க படங்கள் மிகவும் பயனுறுதி வாய்ந்தவையாக இருக்கின்றன அடுத்த வேறுபாடு மரபு ரீதியிலான படமாக்கல் முறைமை மூலமாக கிடைக்க பெறுகின்ற படங்கள் இரு பரிமாண அடிப்படையில் கிடைக்கப்படும் இரு பரிமாணம் என்ற மாணவர்களுக்கு தெரியும் நீளம் மற்றும் அகடங்களை அடிப்படையில் வரையப்படுகின்ற படங்கள் ஆனால் ஜிஎஸ் மூலமாக வரையப்படுகின்ற படங்கள் நீளம் அகலம் மற்றும் உயரம் என்பதன் ஊடாக முப்பரிமாணமாக கிடைக்கப்படும் எனவே நான் குறிப்பிட்டது போல இந்த முப்பரிமாண படங்களானவை மிகவும் தெளிவு திறன் கூடியதாகவும் அந்த படத்தை வாசிப்போனுக்கு மேலதிக தகவல்களை எமக்கு கிடைக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும் அடுத்ததான வேறுபாடினை நாம் பார்ப்போமாக இருந்தால் மரபு ரீதியிலான படமாக்கல் முறைமையில் ஒரு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட தரவுகள் மாத்திரமே பெற்றுக் கொள்ளப்படும் ஆயினும் ஜிஐஎஸ் முறைமையின் மூலமாக ஒரு பரந்த அளவிலான ஒரு தரவு ஆனது எமக்கு கிடைக்க பெறும் மேலும் மரபு ரீதியிலான படமாக்கல் முறைமையுள் பௌதீக பண்பாட்டு அம்சங்களை ஒரே தாளில் அல்லது ஒரே பார்வையில் எமக்கு பெறக்கூடிய வகையில் வரையப்படும் ஆயினும் ஜிஎஸ் மூலமாக பெற்றுக் கொள்ளப்படுகின்ற படங்கள் அவ்வாறு இல்லாமல் பௌதீக அம்சங்கள் பண்பாட்டு அம்சங்கள் என்று தனித்தனியாக லேயஸ் நான் ஏலவை குறிப்பிடுவது போல தட்டுக்களாக எமக்கு பெற்றுக்கொண்டு அவற்றை தேவைக்கு ஏற்ப நாம் தொகுத்தோ அல்லது தனித்தனியோ பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் மேலும் மரபு ரீதியில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற படங்களில் சிறிய ஒரு பகுதியினை மாத்திரமே படமாக்கல் செய்ய முடியும் படமாக்கல் செய்வது இலகுவான இலகுவானதாக இருக்கும் ஆயினும் ஜிஎஸ் நுட்பத்தினை பயன்படுத்தி வரையப்படுகின்ற படங்களில் பாரிய அளவு தொகுதியை நாங்கள் படமாக்கல் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அதிலும் குறுகிய நேரத்தில் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் மாணவர்கள் ஏழவே கவனித்த அந்த இலங்கை படத்தை மாணவர்கள் நினைவு கூறுவீர்களாக இருந்தால் ஒரு பெரிய ஒரு பரப்பினை சிறிய ஒரு தாளில் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு நுட்ப முறை இந்த ஜிஐஎஸ் நுட்ப முறையில் காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக மரபு ரீதியில் நாங்கள் படமாக்கல் செய்கின்ற பொழுது இற்றைப்படுத்தல் என்பது கடினம் அப்டேட் பண்ணுவது என்பது கடினம் மீண்டும் அந்த படத்தை உருவாக்குகின்ற பொழுது அதிக அளவான செலவு மற்றும் அதிக அளவான தொழிலாளர்கள் எமக்கு தேவைப்படுவார்கள் ஆனால் ஜிஐஎஸ் மூலமாக பெறப்படுகின்ற வரைபடங்களை இற்றைப்படுத்துவது என்பது இலகுவானதாக இருக்கும் குறுகிய காலத்தில் தேவைக்கு ஏற்ப எமக்கு இற்றைப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இறுதியாக மாணவர்கள் நாங்கள் பார்க்கவிருப்பது இந்த ஜிஐஎஸ் நுட்ப முறையினை பயன்படுத்துவதில் காணப்படுகின்ற வரையறைகள் அல்லது இடர்பாடுகள் தொடர்பாக நாங்கள் நோக்குவோம் முதலில் இந்த ஜிஐஎஸ்னை பயன்படுத்துகின்ற பொழுது ஆரம்ப செலவு என்பது அதிகமானதாக இருக்கும் அதாவது அந்த ஜிஐஎஸ்னை இயக்குவதற்கு தேவையான வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் பொருட்களை கொள்வனவு செய்து அவற்றினை நிலைப்படுத்திக் கொள்வதற்கான ஆரம்ப செலவு அதிகமானதாக இருக்கும் உண்மையில் இந்த ஜிஐஎஸ் சிஸ்டத்தினை நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டுமாக இருந்தால் வேகம் அதிகமிக்க ப்ராசசர் எங்களுக்கு தேவைப்படும் அதே மாதிரி நிறைய தரவுகளை தேக்கி வைக்கக்கூடிய நினைவகம் எங்களுக்கு தேவைப்படும் எனவே இவற்றினை கொள்வனவு செய்வதற்கான ஆரம்ப செலவு அதிகமானதாக காணப்படும் அடுத்த வரையறையாக நாங்கள் நோக்கக்கூடியது இந்த ஜிஐஎஸ் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான நிபுணர்களுக்கான போதிய பற்றாக்குறை நிலவுகின்ற மீனை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அதாவது இந்த ஜிஐஎஸ் தொழில்நுட்பத்தில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்களை பெற்றுக் கொள்வது என்பது சற்று கடினமான ஒன்றாக காணப்படுகின்றது இதுவும் இந்த ஜிஐஎஸ் தொழில்நுட்பத்தினை எல்லா இடங்களிலும் பயன்படுத்துவதில் காணப்படுகின்ற ஒரு வரையறையாக நாங்கள் சொல்லலாம் அடுத்த வரை வரையறை இந்த ஜிஐஎஸ் பயன்படுத்தப்படுகின்ற மொழி பெரும்பாலும் இந்த ஜிஐஎஸ் முறைமையானது ஆங்கில சொற்களால் ஆங்கிலத்தால் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு மென்பொருளாக இருப்பதால் அந்த மொழி தேர்ச்சி என்பது பெரும்பாலான நபர்களுக்கு ஒரு தடையாக இருக்கின்றது அதிலும் குறிப்பாக ஜிஐஎஸ் பயன்படுத்தப்படுகின்ற சில சொற்பதங்கள் அன்றாட வாழ்வில் நாங்கள் பயன்படுத்தாத சொற்பதங்களாக இருப்பதன் காரணமாக அது ஒரு பெரும்பாலான தடையாக அமைகின்றது இறுதியாக இதில் காணப்படுகின்ற ஒரு தடையாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியது கிராமப்புறங்களில் இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதில் உள்ள தடை அதாவது இதற்கு தேவையான வன்பொருட்களையும் மென்பொருட்களையும் பெற்றுக் கொள்வதில் கிராமப்புறங்களில் சில தடைகள் ஏற்படுகின்றது அதே போல் இந்த ஜிஐஎஸ் சிஸ்டத்தில் ஏதாவது வழுக்கள் ஏற்படுகின்ற பொழுது அவற்றினை திருத்தி அமைப்பதற்கான வாய்ப்பு என்பது கிராமப்புறங்களில் நகர்ப்புறங்களை உடன் ஒப்பிட்டு நோக்குகின்ற பொழுது சற்று குறைவாகவே காணப்படுகின்றது 
எனவே மாணவர்களே அடுத்த காணொலியில் இந்த நவீன படவரைகளின் நுட்பத்தின் இன்னும் ஒரு தொடர்ச்சியின் ஊடாக மாணவர்களை சந்திப்போம் நன்றி